നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് കളർ ഇഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് കളർ ഇഫക്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഗ്രേഡിയൻറ്റും ബ്ലൻഡിങ് മോഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് വെച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് ലൈറ്റിങ്സ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇമേജ് എടുക്കണ ഒരു റെയിനിൽ ഒരു കുട്ടി നിൽക്കുന്നൊരു പിക്ചറാണോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പിക്ചർ എടുത്തു ഇതിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് കളറിൽ ലൈറ്റാണ് അടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മിക്സിങ് ആയിട്ടുള്ള കളറ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ മിക്സിങ് കളേഴ്സ് യെല്ലോയും റെഡും കൂടിയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ലെയർ ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ലെയർ ബോക്സ് നമ്മൾ വിൻഡോയിൽ ലെയേഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ലെയർ ബോക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എഫ് സെവൻ അടിച്ചാലും മതി പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ ലെയർ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് എടുക്കരുത് പല ടൂൾസ് എടുക്കുമ്പോഴും അതാത് ഇമേജിൽ തന്നെ ചെയ്ത് അതായത് ലെയറിൽ തന്നെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ പുതിയ ലെയർ എടുത്താൽ നമുക്ക് ശുദ്ധ അബദ്ധമായി മാറും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം പുതിയ ലെയറാണ് പുതിയ ലെയർ എടുത്തു പുതിയ ലെയർ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത പരിചയപ്പെടാൻ ഉള്ള ഗ്രേഡിയൻ ടൂളാണ് ഗ്രേഡിയൻ ടൂൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രഡക്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കളേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേഡിയൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കളേഴ്സ് കളർ പാറ്റേൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കളറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറോ ടൂൾ ബോക്സിൽ ഫോർഗ്രൗണ്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർഗ്രൗണ്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഇത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കളർ മൾട്ടി കളേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രേഡിയൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മുകളിൽ ഓപ്ഷൻ ബാറിൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും കളറിൻ്റെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നോ രണ്ടോ കളേഴ്സ് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ വന്നിട്ടുണ്ടാവും കൂടാതെ നമുക്ക് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഗ്രേഡിയൻ്റെ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ലീനിയർ റേഡിയൽ ആംഗിൾ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഡയമണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് കളറിലേക്ക് കിടക്കുക കളറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഗ്രേഡിയൻറ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്ത് വന്നു ഗ്രേഡിയൻ്റെ എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബോക്സ് വന്നു അതിൽ ഏതെങ്കിലും കളർ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് താഴ്ത്ത് നമ്മൾ ഏത് കളറോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ താഴ്ത്തായിട്ട് നമുക്കത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിന് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് താഴ്ത്ത എവിടെ ആ കളറിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ആയിട്ട് ആ കളറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ബോക്സ് കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ എന്നുള്ള ബോക്സ് താഴ്ത്ത് രൂപപ്പെടും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏത് കളറാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ കളർ എനിക്ക് യെല്ലോ കളറാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ കൊടുത്തു ഇനി അടുത്തത് റെഡിഷ് ആയുള്ള കളറാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓറഞ്ചിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ചിൽ നമുക്ക് റെഡ് കളർ ചൂസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കാം പിന്നെ കൂടാതെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കളേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലതരം പല നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കീസ് കിട്ടും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ കളർ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വേണ്ട എങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് താഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് കളർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലീനിയ ക്രീഡിയാണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെയർ ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ ലെയറിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതും ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് നീട്ടി വലിച്ചു എഴുതി എന്ന് അവിടെ തൊട്ട് ഫസ്റ്റ് കളർ എന്താവും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലെയർ ബോക്സിൽ ബ്ലൻഡിങ് മോഡിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്ലൻഡിങ് മോഡ് നമുക്ക് ഇഫക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് രണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ആക്റ്റീവ് ആവുള്ളൂ ഒരു ലെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ് ആ